，杨阿姨的儿子呀，他搞了一点内部消息，说马上有两只股要大涨大涨。<笑>那么多内部消息啊，你别被骗了再。哎呀，也不要你拿多嘛，就拿个十万二十万的，大不了我们赚了钱把本钱还给你。最近手头有点紧，刚给了林双一笔钱给果果买保险。哎，果果好好的买什么保险啊？真是，你给他多少钱啊？五十万。啊，五十。哎，小点声行不行？五十万了，哎。你是不是有什么把柄抓在他的手里了？没有的事儿，我能有什么把柄啊？不过我觉得林双最近有点不对劲哦，一天到晚的往外跑，那个手机叮铃咚叮铃咚叮铃响的不停哦。你就别瞎想了。你一天到晚的不在家，你知道什么呀？不行哦，绝对不行，绝对不行！我和你爸爸，明天先不回南山了。我们要守住阵地，帮你把好这个家。明明通知，你放心，这个家就交给我了。果果，吃汤圆了，汤圆好了，来，慢点啊，烫。这是什么颜色的？五颜六色的呀。刚才爸妈说我了，我最近一直忙工作，家里里里外外的活都让你一个人干了，辛苦了啊，爸爸。嗯，明天周末，他们两个人带孩子，我们俩找个地方好好放松一下。我也很久没陪你了。爸妈，明天不是回南山吗？他们俩想多陪果果几天，晚两天走，这都不重要，重要的是。我们两个，明天好好享受一下二人世界。嗯，果果，好吃吗？好吃。来，爸爸喂你，你慢点吃啊。你喂的多好吃，我自己吃的。给个面子行不行啊？嗯，来来来来，小小口啊，烫啊，小心。怎么样？老婆。你还记得吗？这前面篮球场旁边有一餐厅，他们家那肉饼特别好吃，每天早上好多同学排队去买。哎呀，这些回不去的年少时光，想一想，一晃我们都毕业快十年了。年轻真好。我觉得现在好。年轻的时候，总是很迷茫。也很焦急，不够谨慎，也不够淡定。年轻的好处就是年轻，仅此而已。还是老婆，你理解的深刻有维度啊。你还记得前面有一个小商店吗？我去看看，还拆没拆？顺便买两瓶水。的球吗？不是的，可能是那边的同学，没事吧
，老婆，你还记得吗？这里也是我们第一次相遇的地方，也是我们幸福的开始。啊！这是谁呀、啊？没事吧？同学，你没事吧？哎呀，不，有事儿。我是机科三班的魏明，要真有事的话，我带你去趟校医室。你放心，我会负责到底的。你怎么负责呀？我正要去考试呢，回头给我砸傻了再挂科。同学，你是机科一班的林双吧？啊，我老听他们提起你。如果你挂科了，我陪你复习，一直到你考过为止。嗯，如果你被砸傻了，我养你一辈子。我记得你那个时候捂着耳朵看着我，我就在想，我怎么遇见了这世界上最可爱的姑娘？也只有在那个年纪，我才有勇气靠近你，追求你。为了你，我自己变得更好。嫂子，今年正好是我们结婚十周年，我希望大家给我们做个见证。老婆，我们刚结婚的时候，我很穷，没有能力。给你买大钻戒，可是这些年过去了，我有能力了，我要把亏欠你的，通通给你补回来。老婆，我感谢你这十年来包容我的缺点，感谢你为了这个家默默的付出。感谢你把我变成这世界上最幸福的男人。十年是一个节点，也是一个起点。就像你说的一样，现在正好是你设计的，主意到底行不行啊？行行啊，行啊，来来来来，记住我跟你说的啊。啊！篮球是假的，爱那些人。我说他们怎么鬼鬼祟祟的，说周末有约不让我去。原来如此、啊，这种场合你第一次见吗？好幸福的笑容，好吃力的拥抱啊，看着都觉得让人感动。我真的好羡慕。假的，演出来的。你也知道是假的，你跟魏明在这秀恩爱，不就是想在我面前宣誓主权吗？
。你笑什么？你有那么重要吗？这件事情，从头到尾，都是为明子岛自演的，我根本就不知道。如果我猜的没错的话，他应该是做贼心虚，生怕我因为上次团建的事情恨他，在他竞争威逼的关键时刻节外生枝。所以才做了这么一出戏，安抚人心。当然了，也在他的同事面前立了他好男人的人设。还有啊，要不是因为果果的抚养权，我根本就没有耐心陪他演戏。现在这种肮脏的生活，我一分钟都不想要。你不用在这拐着弯的奚落我。戴着大钻戒的是你，躺在魏明旁边秀恩爱的也是你。你一分钟都不想过的生活，却是我求之不得的装点。你想过什么样的生活，我一点都不关心。但是你凭什么一副高高在上的模样，你清高的让我觉得你恶心？你什么时候才能清醒一点？你站住！你不要醒，我要赢。姐，这个刚刚人家送过来给你的，你看看是啥？谁送的？不知道，一个快递员送来的。宝贝，今天委屈你了。现在才来附近请罪，会不会晚了点儿？忙了一整天，现在才闲下来。不过我知道，你是最能体谅我的。我跟林霜的十周年纪念日，就是走个过程。我真正在意的，只有你。特意给你选了件礼物，味道很适合你。又香又臭的呢，别喷了。这件事情，从头到尾，都是为明子岛自演的，生怕我因为上次团建的事情恨他，在他竞争威逼的关键时刻节外生枝。升了 VP， 什么时候请客、啊？我们可得等着呢。什么 VP 不 VP 的，都还没定呢。再说了，当不当 VP 不都一样帮公司干活吗？那还是不一样啊。客总是要请的。等尘埃落定了，我一定请大家啊。哎，说到冯凯，我怎么听说，当初揭发他交易用户资料的那个自媒体，最近又开始爆料了？谁说的？那个自媒体化身福尔摩斯，深度分析了爆料邮件，非说爆料人就是我们公司的。魏总，怎么没听说？没听说啊！这种自媒体，无非都是炒炒热度嘛，不能当真的
，人都到齐了是吧？刘姐，我们开始。你们谁先说呀、啊？说话呀、啊！今天先这样吧，散会。为民留一下。对。公司最近在战略上会有些调整，你手头那几个项目暂时缓一缓，先不要急着推进。好的，林总。关于没批任命的事，公司用人，你想比较谨慎，不要太心急。嗯。白铁部，你好，我魏明。哦，你好，魏总。我的电脑怎么总是登录失败、啊？显示的是该账号已被冻结。哦，是这样的，魏总，这两天呢，后台系统升级，全公司员工的账号会按照部门依次冻结升级。呃，每个部门大约耗时半天到一天的时间。系统升级？那公司内部没有发通知啊？啊，这个呢是董事会临时决定的，我们也只是负责执行。董事会，对。董事会什么时候管起系统升级的事儿了？啊，这个具体的我就不清楚了。我知道了，谢谢。你会不会呀、啊、你？你来我这边，你过来啊。小杨，啊，干嘛？你这谁到？系统崩了，这下啊，名正言顺，不干活了。系统崩了，躲得了初一，躲不过十五。现在闲着，之后还不得补回来？又死！张鑫，出大事了。今天上午 ，HR 一个部门一个部门长约谈。米水带走了，是吗？我感觉啊，这回要裁员了。小杨，过来给他打一把。来，快上上号，上号，赶快。你干嘛？接我车被堵在半路了，我赶时间，你顺路送我回趟磐石。麻烦了。不是你这人，谁规定顺路我就得送你回去啊？来，我给你看看。看，我已经接了别人的顺风车了，我现在取消是要被投诉的，请你下车。你现在面临的只有两个选择：第一，咱俩就在这耗着，你接不了订单。我接下来的会议也会被耽误。第二，你取消订单送我去磐石，车价我照付，咱们俩皆大欢喜。你讲不讲道理呀、啊？你，你下车。哎。我,我只能给你三个月的时间，到时候如果实验数据达不到预期的话，那么整个项目取消、止损，所有的资源撤回，项目组原地解散。对，就这样
。对，这些都是今天会议上要讨论的议题。是是是，你全部都打印出来啊！我一到公司就要看到。既然对方有诚意合作的话，我们是可以考虑的。没有永远的敌人，在适当的时候，敌人也可以成为朋友的。哎，司机师傅，不好意思，麻烦你把空调开低一点啊，谢谢。司机师傅，不好意思，司机师傅技术不太好。喂，哎哎，不好意思啊，我我这司机是开战斗机出身的。对对对对，司机里的战斗机。飞姐，我能搞两张画展的票，知道你喜欢。哦，你怎么知道我喜欢这艺术家的？我听冯凯说，经常在画展上见到你。说吧，找我什么事儿？什么事情都瞒不过您，确实是有件事情要向您请教一下。今天例会上，林总的态度特别奇怪。再加上我们产品部上下的账号又突然被冻结了，您说这两件事情加在一起，应该不会是巧合吧？感谢自媒体兴风作浪喽。一方面接受匿名的爆料，当然他也不会拒绝我们去查到底那个匿名的人是谁。反正翻来覆去的，他们收获的是流量，挣的就是嗜血的钱。那您的意思是，公司在查内鬼喽？那如果查到这个内鬼，公司会怎么处理他？首先，做错事情的肯定是泄露了客户资料的人，爆料的人并没有违法，但是我相信没有任何一个公司会容忍他的员工，不管出自任何的原因，去做出损害公司利益、损害公司形象的事情。嗯，那假设我是担心啊，如果这个内鬼出现在我们部门，薇姐，还请您给我指条明路吗？查呀，找到内鬼为止。查。我猜你一直没有存我的电话号码吧？为了能顺利收到车费，我劝你还是赶紧加上我的微信。为了跟你来这家餐厅，我提前半年预定了这里的位子。我本来以为没机会跟你一起来了，没想到美梦成真。怎么了？有心事啊？没有，在小公司里的事儿。嗯。说到公司的事情，这两天 HR 在逐个的找部门谈话。你说，会不会跟凤凯的事情有关？你是不是听说什么了？没有。什么也没听说。今天公司找你谈话，他们都问什么了？就是很正常的例行问话，无非就是问问，在公司做的怎么样，和同事的关系处理的好不好，有没有晋升的意愿，未来想往哪个方向发展。东西都处理完了吧？一点也没留下。没有，你放心吧，不该说的，一个字也没说。我相信你，冬雪，我们在一起这么久了，我做过很多错事，伤过你的心
，你后悔跟我在一起过吗？所谓之，什么叫奋不顾身？只要能跟你在一起，就算被人嘲笑，就算被人看不起，我也不在乎。享受今晚的时光，才不辜负你提前半年准备的惊喜。谢谢你。喝杯水，你呢？又应酬啊？王总，非拉着我喝酒，我说我不喝，非得让我喝，喝的着急，有点多。你们方舟最近总在热搜上挂着。哎，对了，你们公司那个内鬼找到了吗？啊。如果我要是他呀，肯定担心的都睡不着觉。嗯。哎，如果是你的话，你接下来打算怎么办、啊？如果是我的话，我就找一个替罪羊呗。找谁当替罪羊？死对头。或者，老婆，这个事情跟咱没关系啊，不用操心，早点睡觉吧啊。怎么又回来了？最近业内有个传闻，说是方舟的市场部总监泄露用户数据的事情，是他们自己人捅出去的。这事情既然已经能传到我的耳朵里，想必方舟的人都已经知道了。此时，应该正在排查内鬼呢。哦，你跟我说这个干什么？就算我都是吧，我看惯有的人一边在朋友圈高调秀恩爱，一边有私下搞小动作。美好的时光总是短暂，这心中怎么就恢复了呢？怎么，你还想上戏单独下去啊？走，走，我看好。哎，江姐，你快递。谢谢啊。难道是我想多了？这不就是一次系统升级吗？嗯、怎么了？我听说方舟在排查内鬼。你怎么知道？这不重要。这两天我想来想去的，总是觉得心里不安。我怕魏明为了自保，又使什么下三滥的手段。已经都解决了。解决了？上面一直在找，也没有找到，所以就不了了之了。还有啊，以后我不会再帮你了。你别自作多情，我不是关心你，我是怕你犯蠢连累我。没啥找你
不是已经找过我了吗？怎么又找我？我怎么知道？坐下吧，江西，今天找你来是有些事情要跟你核实一下。江西，现在这个时候，公司希望你实话实说，如果你还藏着掖着，对你没有任何好处。根据我们的记录。你曾经多次报告冯凯对你有过骚扰的举动，因为没有确凿证据，公司并没有对他做出惩罚。对于这个决定，你是不是心存困惑？我不明白你们什么意思啊。之前的邮件门事件，你把冯凯对你性骚扰的录音群发到全公司，导致他离职。在此之前。你是不是还做过什么其他的去报复他？你们搞错了，我不是爆料人。你是不是爆料人？公司会有评判，但是现在，请你回答我的问题。我真的不是爆料人，爆料人公开了冯凯下载用户数据日志，以我的权限。我根本看不到这些。你看看这个，你的权限是不够，魏总的却可以。偏偏事发后魏总账号的操作日志、登录记录全都被清空了，而账号最后登录的 IP 地址正是你江西的工位。你有什么想解释的？事出有因。我相信江喜也是一时冲动。再说他是我招进部门的，算是我傍了徒弟。能做出这样的事情，我也是有责任的，还恳请公司看在我的面子上，再给他一次机会。是因为被骚扰，就有了报复冯凯的动机。那么，在这个办公室里，应该有一个人比我更喜欢冯凯的，对吧，魏总？魏总为你求情，你居然反咬一口。没见过你这种忘恩负义的。如果不是你做的，那么请解释一下，你为什么要盗用魏总的账号？编不出来了吧？江喜，江喜，公司出现内鬼，真的不是件光彩的事情。上面也希望大事化小，只要你配合办理离职手续，公司保证。给你工资 n 加三的补偿，这样你的履历漂漂亮亮的，公司希望得到你尽快的回复，好吗？你为什么要你做？我做什么了？是你自己自作自受。我做这一切都是为了你，我为了你消除证据。为什么要污蔑我？江贤，你真当我傻吗？是你偷看了我的电脑？难道不是想抓住我的把柄？我将我牢牢的拴在你身边，要不是我发现的早，今天倒霉的就是我。所以你早就知道这一切
。如果生日也好，求复合也罢，你都是在演戏给我看。你为的就是想要让我放松警惕，对吗？你说话呀！你冷静一点。我冷静不了。别用那种表情看着我。你算计我，我算计你，很公平啊。都说一夜夫妻百人，我们俩认识又不止一天。看在情分上，我再帮你一次，接受公司的条件，拿钱走人。为民，我想问你，你有没有真心爱过？大家都不是小孩子了，什么爱不爱的？江西，做人不能太贪心了。N 加三现在对你来说实际一点切一切，好。主播，拼什么呢？拼图。来，爸爸帮你。拼斑马呢？需不需要爸爸帮忙啊？爸爸，你别捣乱。哎，这爸爸还没动呢就捣乱，行了行，那你跟奶奶拼着啊。嗯。爸爸去帮妈妈去。需不需要帮忙？不用。行，我跟爸聊天走了。哎，对了，我听玄子说，你们方舟最近总出事儿啊？别听他瞎说。真没事儿。真没事儿。你要说有事儿吧，就有点小事儿。一小员工为了自己的私利，想拖全公司下水。哎，这人你认识？江西。我以后啊，再也不用看到他了。啊，古装玄幻。啊，我知道这戏，说好了，说出去挺高的，是吧？不知道，别喝啤酒了，一会儿我开瓶好酒，咱俩喝。嗯，有什么好事啊？喝的时候高兴。好，行，好。至于吧。熟吗？参加过一选秀。老婆，你们都记得。饭做好了没有啊？我去！姐，姐下面见贼了。姐，姐。姐，怎么了？别剪了，你在干嘛呢？离我远一点。行，你没事就好。
。姐，马哥一直给我打电话，他说打你电话你也没接嘛，还是说家里那个建房款的事情。他说那几万块钱，他让你尽快给他打回去。快。嗯，没事，也不着急，我一会儿跟他说。我让你滚。江琪，你知不知道，你有一种神奇的力量，在我看来，整个方舟都是黑白，只有你是其中那股最亮的东西。从和你在一起的第一天起，我就注定对不起所有人。可就算这样，我也不想放手。你要对自己有信心。对我们两个人的感情有信心，这样我们才会走得更长久。你说对吗？